Bienvenidos a Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte morelense. Conoce a quienes se esfuerzan todos los días por ir más alto, más fuerte y más rápido. Tertulia Deportiva, con Luis Arturo Cornejo de Guita. Tertulia Deportiva. ¡Arrancamos! Amigos de Tertulia Deportiva, bienvenidos a este su programa que es muy especial porque estamos celebrando nuestro primer aniversario. Es una fecha muy especial para un servidor porque aparte de cumplir ya un año al aire, pues estamos celebrando mi cumpleaños y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un super, invi a un super invitado que en nuestro estado, el estado de Morelos, es una leyenda del deporte. Él ha practicado y ha enseñado varias disciplinas en, en su trayectoria, como por ejemplo es eh, el voleibol, la natación, el béisbol y el fútbol. Por supuesto que mucha gente lo conoce porque ha sido un profesor destacado en la secundaria número uno, el profesor Froilán Parroquín García, ahí durante muchas generaciones ha entrenado a muchísimos alumnos y que eso es lo que hace que en la actualidad pues ya sea y se ha convertido en una leyenda del deporte. Por supuesto es un orgullo para mí y estamos de, plácime, de plácemes el día de hoy porque está en Tertulia Deportiva el profesor José Guerra González. Muchas gracias, profesor. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso porque está aquí con nosotros en nuestro primer aniversario de Tertulia Deportiva. Muchas gracias. Profesor, es un gusto que haya aceptado la invitación y festejar con un servidor el primer aniversario de Tertulia Deportiva. La verdad, valoro mucho que se haya tomado el tiempo en esta fecha muy especial por un servidor. Por eso le pedí uh, muy amablemente a usted que viniera a Tertulia Deportiva porque muchas gentes, muchas generaciones de niños, jóvenes y adultos han tenido la, la bondad y la oportunidad de que el profesor Guerra los ha enseñado y usted es un importante impulsor y promotor del deporte. Te agradezco mucho de veras, este, Cornejo. Así es, profesor, y para que la gente conozca, nos, nosotros las nuevas generaciones, pues vemos este, ya cómo ha sido su trayectoria, hemos observado a mí me platicaron mis familiares, mis propios padres, porque mi papá fue su alumno y de la misma manera mi mamá. Entonces yo lo que quisiera que la gente, los amigos del auditorio conozcan, eh, las nuevas generaciones, ¿por qué el deporte? ¿Cómo se inició el profesor Guerra en el deporte? Mira, eh, empezamos por el, 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 este, el apoyo tan grande que tuve de parte de mi padre, el señor Fermín Guerra. Él fue beisbolista. Y yo casi, casi me faltó un, este, ir al, al, este, a estar con mi mamá en el momento de que yo nazco en las tribunas de ahí del estadio eh, Mirabal, porque ahí se jugaba el béisbol. Entonces, ¿qué pasó? Pues este, yo guardo una fotografía muy, ya de esas que casi no se ven, porque son de hace 65 años, no, 70 este, en donde estoy en los brazos de mi mamá y estoy en, la, en dos, dos tribunas que había de madera. Entonces ahí me, me decía mi mamá, mira, tú eres el que estás aquí y pues casi, casi naces en el Mirabal. Entonces el, yo todavía continúo con, el, este, con los genes de mi papá y gracias a él y al apoyo de mi mamá que... Siempre nos llevaban, nos, aunque sea cargando, pero nos llevaban a la, este, al Estadio Mirabal a ver el béisbol. Por las tardes se jugaba fútbol ahí, pero también no había nada. Era campo abierto. Campo abierto, donde toda la gente iba a practicar, ahí se armaban las famosas cáscaras. Pues hay, hay algo extra. Este, ahí yo conocí a los, este, a los señores, este, eh, pues... Eh, de un periódico de aquí en nuestra entidad que iban a hacer salto de, con garrocha porque ellos eh, gracias a las eh, 
parte económica que le, sí tuvieron un papá que les dio estudios en el extranjero, este, eran muy buenos en el salto de con garrocha y salto de altura. Al, hace poco, al, uno de mis muchachos eh, de salto de altura de la escuela secundaria número 8, este, hizo un salto mejor que el que tenía como récord el señor Estrada. Entonces, eh, creo que esto te mueve, te invita, te sacude y, te, y tú dices, ah, yo, ¿por qué no? Y entonces de ahí ha sido mucho el, tra el trabajo que me ha dado este, el gusto de ver cómo un, el récord que tenía el ingeniero este, eh, Estrada era de un 85 en salto de altura y este niño saltó 1.90. Entonces, es romper récords. Hoy los niños son cosa diferente. Ya no somos los niños de aquel entonces que a veces no nos invitaban, no nos, este, nada más la gente mayor. Y esto pues hacía que verdaderamente nos sintiéramos solos. Pero hay algo extra. Le, ojalá hay muchos papás que son deportistas que han llegado al alto rendimiento, eh, sigan y que continúen viendo que lo mejor que puede haber en este mundo para la salud de todos los jóvenes está en el deporte o en una activación física. Es correcto, profesor. Ahora yo lo que quiero eh, comentarle a toda la gente y que nos platique, profesor Guerra, es que el tema de la natación, que es un deporte muy importante, que usted fue el impulsor de la competencia de la natación, donde aquí se practicaba la natación, ahí en el Parque Revolución hay una alberca y también en otros lugares, pero ¿cómo fue, cómo se adentró en el tema de la natación? Un deporte que ya en la actualidad ha estado dando muchos éxitos y que en los Juegos Paralímpicos, en las Paralimpiadas, es en donde más triunfos hay de parte de nuestro país. Bien, mira... Eh, esto nace en, precisamente en la escuela secundaria número uno, allá por la época de tu papá, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Como yo era presidente... ¿Como de qué año estamos hablando para que la gente lo recuerde? Más o menos del 67, 68. Ok. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Eh, yo era presidente de la asociación de eh, voleibol y... Eh, me dice nuestro director, ¿sabe qué, señor este, profesor? Usted no puede ser eh, pues este, el entrenador porque usted es presidente de la asociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a cambiarle al profesor este, Fermín Mata de aquel entonces que eh, este, él se quede con el, el voleibol y usted se va a quedar con la natación. Eso es lo que usted considera bueno, sí. Entonces, a partir de ese 68, entro yo al, este, a la formación del equipo de natación de ahí de la escuela secundaria. Ese fue el centro donde yo tuve mucho más alumnos que en otros lados. Todos pensaban que era muy particular, pero no abrimos las puertas para todo el mundo, porque yo soy de la idea que no se debe de, de separar a nadie del deporte. Y empezamos a abrir el, este, toda la, la práctica del deporte y hasta el año 84 es, tuvimos, el, el, sí, en el 84, tuvimos que hacer algo, este, pues, casi, casi... No es algo extra, pero tomé una decisión y dije, hasta aquí la natación, porque fueron 18 años que estuvimos trabajando. Y ahí vimos eh, jóvenes que se desarrollaron como campeones nacionales, como campeones este, centroamericanos. En fin, eh, todo esto fue muy interesante para, para mí y para... Ya, ya, este, ya, 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 con mi esposa, ya nos habíamos casado en el año 74, y pues esto nos, eh, hubo una pregunta muy interesante, eh, no se te olvide que tienes tu familia, <risa> y gracias a ella, este, eh, yo 
traté de mejorar esa situación y yo dije, adelante José, tú puedes seguir en la natación, pero no ya con el tiempo tan, que tanto yo le daba. Es demandante, ¿cuánto tiempo? Para que la gente sepa, ¿cuánto tiempo le dedicaba a, la, a enseñar y también a la práctica del deporte? Este, nosotros entrenábamos diario. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? Tres ¿Cuántas horas, horas? Tres horas. Tres horas por la tarde. Eh, luego lo, lo, este, hubo una, una época en donde teníamos que prepararnos para los Juegos Nacionales. Y entonces íbamos dos horas en la mañana y tres horas en la tarde, cercano a los campeonatos nacionales. Y esto hizo que, la verdad, tuviéramos todo ese tipo de niños campeones nacionales y Ay, profesor, eh, y ahora internacionales. Este, unos... Algunos nombres de algunos nadadores para que a lo mejor lo van a ver en la televisión y para que recuerden. Sí, claro. Este, eh, mira, atletas destacados. Atletas de, destacados en la natación fueron los hermanos eh, Salgado Salgado. Eh, está eh, el hijo del doctor eh, este, eh, Campos. Eh, tenemos a los hermanos eh, Peinbert. Eh, tuvimos a, al mismo eh, que fue nuestro director de CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, Ibar Cisniega. Ibar Cisniega. Y eh, el niño que fue campeón en este internacional, en centroamericano, fue eh, William White. Nosotros le decíamos Guillermo Blanco, porque pues, en inglés, no, ¿qué te pasa? Y, pero muy interesante, porque él junto con otro de los niños de, este, de su época, eran un choque entre los dos, porque tenían que ganar cualquiera de los dos. Pero en sí, el niño White era muy excelente, un niño. Rompía, rompía el récord nacional, pero como iba en el, en el hit anterior al último, aparecía el, en el último el que estaba mejor rankeado. Pues, mejor rankeado. Y lógico, el otro iba por el mismo récord. Y en las finales era una lucha, pero digo, de, de este de poder y eso hacía que la competencia se hiciera mejor y cada vez yo recuerdo que Ibar Cisniega en, en esa época eh, era el entrenador de un equipo del Distrito Federal y cuando vio que yo registré al niño con un tiempo mejor que el récord nacional dice no profe que lo van a castigar le dije mira no, no lo van a castigar entonces, ¿qué? ¿Es un niño, como decían, es un niño cachirul? No, espérate. Mira, su acta de nacimiento es americana y no lo puedo yo evitar. Y con este, en la, en, desde la eliminatoria rompe el récord nacional. Y dice, profe, pero es que usted, yo no sé, el niño está nadando y te está demostrando que no es un, un niño que, este, que hayamos hecho diferente edad, diferente nombre, no, no. Y este, aquí está su hermano, porque su hermano era este, más o menos 11 meses más grande que él. Y estaban en la misma categoría. El hermano luchó mucho y pues la verdad, este, eh, solamente una vez le ganó en una prueba en la ciudad de Puebla, en donde eh, este niño va y me dice, oiga, profe, ¿qué hago para ganarle? Le dije, mira, concéntrate en lo que vas a hacer, no tienes que buscar, a, ni lo voltees a ver, sino tú vas a hacer todo tu mejor esfuerzo. Y se fue con ese pensamiento, pues, en, la, este, en, la, en esa competencia, le gana al niño este, al campeonazo, pero este, hubo una cosa muy muy no agradable para un, este, un deportista, porque eh, se sintió molesto porque le había ganado el hermano y que el hermano era difícil que, gan que ganara. Pues esa vez el niño se tuvo esa concentración muy especial y dijo, le dijo a su papá, es que el profesor le dijo quién sabe cuántas cosas. Hay. Bueno, yo siento que esto es parte de lo que, para lo que es un entrenador. Porque no nada más es la parte física, también es la parte psicológica. El niño me decía, ¿puedo comer en este momento algo? No, hasta que pases la 
prueba, hasta después puedes comer algo. Y así estuvimos haciendo muchas cosas con muchísimos este, eh, de nuestros nadadores. Yo siento que pasaron más de mil nadadores por mi época y fue una época de 18 años de darle a la natación. Eh, me siento muy orgulloso de recordar a muchos papás. Fueron papás que, pues ahora sí, ya no viven, ya, no viven, ya pasaron a mejor eh, momento. Y espero que eh, todos los nadadores de aquella época, porque hubo una cosa que yo te puedo decir, el deporte hace lo increíble. Todos mis nadadores... El 95% fueron profesionistas. Y una vez luchando contra una maestra que también fue maestra de tu papá y de mi esposa, este, le dijo, es que usted de los niños vagos, y que le, dice, le contesta este, uno de los niños, le dice, no profesora, nosotros no somos vagos, vamos a hacer nuestro deporte, pero no se le olvide que hacer este, el deporte nos maneja un criterio mucho más adelantado que los muchachos que están todos los días sentados con el libro y que entonces le dice no, pero una de las cosas que usted nos enseña inglés y yo le digo a usted, póngame al mejor alumno de inglés y yo, va a ver cómo le gano y no, si no estamos haciendo eso, le dijo entonces el niño, maestra Creo que debería de disculparse con nosotros, porque nosotros, además de que hacemos la tarea, vamos bien con ustedes, sacamos nueve y dieces en su materia, ¿por qué razón no observa usted que nosotros somos quietos en la clase, estamos este, apoyando a los mismos compañeros, somos sus ayudantes de usted? Y pues fueron unas palabras muy interesantes de parte de todos los muchachos. Y llegó el momento en de decir, bueno, pues vamos por otro lado. Eh, la natación no se ha muerto en mi vida. Sigo nadando yo. Compito en la Copa Profesor José Guerra González el, el próximo año, en el mes de febrero, en, de la, del día 15 al día último de febrero. Hay un fin de semana, entonces sábado y domingo, en... Este, en en el Hotel Dorados, perdón si ya la hice mal, pero ahí en, este, se hace la competencia y vamos por el, la, este, la treceava Copa Profesor José Guerra González. Pues ese es un orgullo para todos nosotros que en este deporte como es la natación, pues el Profesor José Guerra es toda una leyenda y qué bueno que a mí me da gusto que se haga esta Copa José Guerra, Copa Master, ahí donde hay muchos nadadores y que también el Profesor compite pues estamos platicando con el profesor José Guerra, aquí nos podemos pasar todo el día, pero vamos a ir a un pequeño corte y en un momento más continuamos en Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte boelense. No te vayas, estás en Tertulia Deportiva. Centro Capilar Colombiano. A ti no te importa la calvicie, a nosotros sí. A partir de los 15 años, hombres y mujeres comienzan a perder cabello y la mayoría es causado por genética. Si estás perdiendo cabello o ya presentas calvicie, ven al Centro Capilar Colombiano, el más moderno centro de restauración capilar para hombres y mujeres. Gracias a nuestra tecnología y equipo de expertos, podemos regresar tu cabello perdido o evitar su caída progresiva. Haz una cita con nosotros al 312-7123. Centro Capilar Colombiano, el milagro colombiano contra la calvicie. Monumental Plaza de Toro Rancho Agua Salada en Alpuyeca Morelos presenta este sábado 13 de octubre a las 5 de la tarde Gran Corrida del Arte del Rejoneo con Rodrigo Santo, Pedro Luceiro III y Rodolfo Bello Venta de boletos en Farmacias del Ahorro Cerveza León Invita Ya regresamos a Tertulia Deportiva Ya estamos de regreso en Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte morelense. Pues estamos en una interesante charla con el profesor José Guerra González, quien ha sido una leyenda del deporte 
aquí en nuestra entidad y que le agradezco nuevamente que haya aceptado la invitación para formar parte de este programa especial donde estamos cumpliendo nuestro primer aniversario. Para mí es motivo de orgullo estar con ustedes durante este año donde hemos hecho grandes cosas por el deporte en nuestra entidad, pero también estamos eh, haciendo pequeños reconocimientos a estas grandes leyendas del deporte porque el profesor José Guerra ha, ha sido un importante impulsor y promotor de deportes que no son muy conocidos y esto es muy importante para todos nosotros. Pues antes de continuar, eh, envíenos sus comentarios y sugerencias a nuestros medios de comunicación. Aquí están apareciendo sus pantallas para que nos llamen o manden algún mensaje y también agradecerles a nuestros amigos del Centro Capilar todo lo que están haciendo por nosotros. Hay un importante descuento. Yo soy un testimonio. Ustedes están viendo sus pantallas la imagen donde ya en estos tres meses que he ido al tratamiento, poco a poco me está saliendo un poco más de cabello y eso es muy importante para que todos ustedes vean que ellos se preocupan también por la imagen de los deportistas. Pues profesor, vamos a seguir charlando sobre eh, las cuestiones deportivas y ahora... Lo que yo quiero es que la gente sepa eh, qué deportes ha practicado, porque también sé que ha sido un destacado atleta de alto, re, de alto rendimiento. Bueno, mira, este, tenemos el voleibol. Eh, este, este deporte también lo iniciamos a temprana edad, eh, apenas íbamos saliendo de secundaria y tuvimos eh, la oportunidad de ser... Eh, partícipes de los Juegos inf este, Infantiles y Juveniles en el 69 y de ahí nos eh, tuvimos la oportunidad de continuar y estar en la selección de Segunda Fuerza y Primera Fuerza. Ah, estando en la Primera Fuerza eh, tuvimos eh, la oportunidad de ir con grandes este, deportistas del voleibol como fue César Barrón, que fue eh, olímpico eh, fuimos cuatro los, los invitados a la preselección y están los dos hermanos eh, este, Borja, César Barrón y un servidor. Y, realmente para mí fue algo que yo tenía mucho interés en llegar a la final, pero pues eh, son cosas muy interesantes que pasaron y pues ni modo para la siguiente vez con, con, este, vamos a, a continuar para que conozcan todo este movimiento de lo que fue el voleibol. Eh, tuvimos también el, el fútbol, conocimos a la Torca de Mendoza, conocimos a, a varios este, muchachos que es, estuvieron en primera división. En nuestra vida vimos, eh, llevamos a dos equipos del de infantiles que habían sido campeones nacionales aquí en México, en la ciudad de Villahermosa, en, en el año 87. Fuimos también con el equipo de juvenil del Zacatepec y, en fin, este, hubo mucho movimiento. El, este, el otro fue el atletismo y el, el que estamos continuando y gracias a que eh, nos invitaron a un momento difícil, pues este, dijimos el atletismo tiene que crecer y está creciendo. Eh, esperamos que todo mundo nos entienda cuál es nuestro propósito que queremos ahora este, hacer efectivo, viendo que se, pueden, se puede hacer mejor de lo que se hizo este año en, este, en las Olimpiadas Infantiles y Juveniles. Siento que esto va a ser algo que va a hacer una modificación, un cambio, y sobre todo creo que el, este, el encargo que tuvimos por parte de nuestro futuro gobernador es precisamente que haya un cambio a través de un problema que es difícil de, de atacarlo, pero que con un convencimiento lo vamos a lograr. Y esto es una nueva misión con una nueva visión. Está bien, profesor, pues aquí ya observamos que ya nos interrumpió el mío, ya llegó no, el pastel pues, porque vamos a festejar y agradecer que estuvo como parte del testimonio en Tertulia Deportiva en este primer aniversario. Para mí es un gusto que el profesor José Guerra haya sido el invitado de este primer aniversario y yo lo que le pediría, ahorita nos dijera un pequeño mensaje final, pero yo lo que le pediría es que usted 
eh, fuera quien partiera el, el pastel, porque para mí es un orgullo que en Tertulia Deportiva el profesor José Guerra haya formado parte. Y mientras lo parte, le voy a leer este pequeño reconocimiento que, que le quiero obsequiar como parte del testimonio en Tertulia Deportiva. Dice Tertulia Deportiva, todo el presente reconocimiento al profesor José Guerra González por su destacada trayectoria deportiva, por su valiosa labor por impulsar el deporte, por preocuparse de la formación de nuevos deportistas de la entidad y por formar parte del testimonio en Tertulia Deportiva. El reconocimiento está fechado con el día de hoy, que es una fecha muy especial para un servidor y le agradecemos muchísimo. Yo lo que lo quiero comprometer es que si nos da oportunidad de que esté en otro programa para que, si, para que siga contando estas bonitas historias del deporte. Pues mira, con todo gusto, primero te agradezco, te, eh, eh, estoy, bueno, pues ahora sí, como decimos por ahí, conmovido por, la, por lo que han hecho ustedes en este día. Y muy en especial, felicitarte a ti y a todo la, el, el grupo que conforman esta, esta institución, porque es un trabajo muy amplio, es un trabajo muy dinámico, muy fuerte, mantenerse en primeros lugares. Yo lo, a todo mundo le digo, no, no es fácil llegar al primer lugar, sino lo difícil es mantenerse. Y creo que ustedes van por el camino ideal. Los vuelvo a, este, a felicitar a todos y de paso, pues no quiero perder el, este, el momento para decirte muchas felicidades porque también cumples años. Muchas gracias, profesor. Pues yo lo que quiero agradecer, y hay muchas personas que están viéndome porque es una fecha especial para mí, por supuesto a toda mi familia, eh, a mis papás, a mis hermanas, a mi sobrina, a mis cuñados, pero también, por supuesto, a mis tías, a mis tías abuelas, a mi abuelita. No puedo decir los nombres porque si no aquí me voy a tardar otra media hora, pero ustedes saben que me están viendo en este día tan especial y les agradezco, por supuesto, todas estas muestras de cariño. Pues amigos de Tertulia Deportiva, recuerden que tienen una cita todos los jueves a las 18.30 horas con repetición los sábados a las 10 y media de la mañana en Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte morelense. El tiempo reglamentario ha finalizado, pero recuerda... La próxima semana tendremos otro encuentro en Tertulia Deportiva. ¡Hasta la próxima!